Hello everyone, I am Sita Marasan here from Chennai Event Professionals, Chennai Event MCs and Chennai Event Entertainers and Event MC, MC Trainer, MC Manager and Founder of the Above Brands. In this topic, we have a sensitive topic in the event industry. In fact, we have a discussion about it. So, we have a multiple problem. Maybe we have a discussion about it. We have a live discussion about it. We have a discussion about it. We have a discussion about it. We have a discussion about it. ये पर मैं वो प्रॉब्लम पति कंप्लेन मट्टम पढ़नी टेल्ला मैं आधे कारण सॉल्यूशन है तेरे गए ना कंप्लेन मट्टे तो रुम्बे इसी कंप्लेन मट्टे आये रुम्बे क्यों कटी निकरांगे आधे नॉट ओनली मेरी कंफर्ट प्रोफेशन उंगलड़े या पर्सनल लाइफ आना ना सेरी ये लोग में सेरी कंप्लेनिंग इस वेरी इसी Easy to solve it, you can complain about it. But you can tell us about it, that's the most important thing. So, in that way, I wanted to bring in change. That's why I can bring in change. But I can be a start point of the change. If you can join this, you can join this. Everyone can join. And if you can do this, you can do this. I am ready to join them. So, we are going to talk about it. So, with that note, let me start the topic. What topic is going to be about it? In the event industry, the client is a good-looking girl. What topic is going to be about it? What topic is going to be about it? What topic is going to be about it? ये तो काफी गुड लुकिंग गर्ल केक रहा हूँ गुड लुकिंग गर्ल केक मोड़ ये नला ना हम अपना ला एंड ये नोडे पोस्ट ला मुख्य माइंग पाती ना इंगे में सिरी गुड लुकिंग इन रवर्ड इरका ना इंगे आर रिक्वायरमेंट पोर रहा भी ना गुड लुकिंग इन डर इरका दे अंगों दे फेयर लुकिंग अपडिंडर वर्ड आर को इधर इधर � so with that note, let's start the topic. So first thing, event industry, I've been told, good looking girls, I've been told, client, what do you mean? Client, you can tell a general thing, you can tell a good looking girl, you can tell a Tamil girl, you can tell a good looking girl, you can tell a good looking girl, that is subjective. Subjective is not a good thing. Maybe you don't know the subject. 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 That is not a technical thing. This is a life run. That is why I will explain the word. So subjective is two words. Subjective is objective. Subjective is a good thing. Objective is a good thing. For example, I have 88 marks in the max. I have 88 marks in the max. For example, I have 88 marks in the max. I have 88 marks in the max. If you say that it's not a good hand rating, it's a good hand rating. You can see that it's not a good hand rating, you can see that it's not a good hand rating. So, this is subjective. If you say good looking, it's always subjective. For example, if you say that it's not a good hand rating, it's not a good hand rating. What do you mean? For example, if you say that it's not a good looking client or event manager, what do you mean? What do you mean? It's a good hand rating, it's a good hand rating. But if you say that it's not a good hand rating, गुड लुकिंग ना नहीं ये ना मेन पढ़ेंगे नहीं आइटम मेन पढ़ेंगे ला वेट मेन पढ़ेंगे ला इलावा उन लोगों का कलर मेन पढ़ेंगे ला फॉर एग्जांपल ना क्या अफ्रीका लो एक करुपर का एक लेडी कोड़ा पाती ना गुड लुकिंग ना यूएस लो पाती ना 50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-
பிரிட்டி அதே மாதிரி தான் பிரிட்டி அப்படின்ற வேர்டும் கிட்டத்தட்ட இட் கோஸ் வித் குட் லுக்கிங் அதனால் இந்த வேர்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஆல்வேஸ் கோ வித் த கலர் ரெண்டாவது ஸ்கின் டோன் முக்கியமாக ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அப்படின்னா பிஃபோர் கமிங் டு த ஸ்கின் டோன் ஐ கம் டு தி ஜெண்டர் நான் அடிக்கடி சொல்கிற விஷயம் இந்த டிஸ் இந்த டிஸ்கஷன் நான் மேல் எம்சிஸ் அண்ட் மேல் ப்ரொமோட்டர்ஸ்க்கு அப்பப்போ சொல்கிறது அவங்க என்னென்னா எப்போ பார்த்தாலும் ஃபீமேல் எம்சிக்கு தான் ரெக்குவயர்மெண்ட் வருது மேலுக்கு வரல அப்படின்னு அவங்க சண்டை போடும்போது ஆதங்கத்தை கொட்டும்போது நான் சொல்கிற விஷயம் இந்த இண்டஸ்ட்ரி எம்சிஆர் இருக்கட்டும் இல்லை பிஜேவாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரியுமே வந்து ஃபீமேல் டாமினேட்டட் இண்டஸ்ட்ரி தான் இது எல்லாருமே தெரிஞ்சு தான் நம்ம உள்ளே வரும் அது தெரிஞ்சு உள்ளே வந்துட்டு உள்ளே வந்து நம்ம கிரம்பிள் பண்ணுறது யூஸ் கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபீமேல் டாமினேட் இண்டஸ்ட்ரியில் நானும் சர்வைவ் ஆகணும் இல்லை நான் வந்து நம்பர் ஒன் ஆகணும் இல்லை அட்லீஸ்ட் டாப்பில் இருக்கணும் அப்படின்னா அப்போ அவங்க மச் ஹார்ட் ஒர்க் யூ ஆர் ரெடி டு புட் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் இப்போ ஒரு ஐராக்கி நான் வரேன் ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் இல்லை மீடியா இருக்கட்டும் லெட் லெட்மினோ டாக் அபவுட் மீடியா ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஏன்னா அது எனக்கு ஓரளவுக்கு பழக்கப்பட்ட இண்டஸ்ட்ரி இங்கே யாருக்கு அதிக ஸ்கோப் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நல்ல கலராக இருக்கக்கூடிய கேர்ள்ஸ் அதுக்கப்புறம் கேர்ள்ஸ் அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு கலராகவோ இல்லை ப்ரெசென்டபிளாக இருக்கக்கூடிய மேல் அதுக்கப்புறம் ஒரு நார்மல் மேல் இதுதான் ஐராக்கி நான் பண்ணியிருக்க சர்வ் ஆகட்டும் ரிசர்ச் ஆகட்டும் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கட்டும் பட் அதுக்குள்ளே யாராவது சண்டைக்கு வரீங்கன்னா ப்ளீஸ் ஹோல்டாக என்னுடைய பாயிண்ட் நீங்கள் ஃபுல்லாக கேட்டிங்கன்னா புரிய என்ன சொல்ல வரேன் ஸோ நார்மலான ஒரு ஐராக்கி வந்து நல்ல நல்ல ஒரு ஃபேர் லுக்கிங் கேர்ள் அதுக்கப்புறமா வந்து ஜஸ்ட் கேர்ள் அவங்க ஃபேர் லுக்கிங் இல்லைனாலும் ஒரு லுக் ப்ரெசென்டபிள் அதுக்கப்புறம் மேபி டார்க் ஸ்கின் கேர்ளாக இருக்கலாம் அப்புறமா ப்ரெசென்டபிள் குட் லுக்கிங் ஐ மீன் ஃபேர் லுக்கிங் மேல் அதுக்கப்புறமா தான் கடைசியாக மேல் ஸோ இந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் எப்படி எடுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நாலாவது அஞ்சாவது கேட்டகரியில் தான் நான் வருவேன் பீங்க மேல் எம்சி வித் அ டார்க் ஸ்கின் ஆர் அ டஸ்கி ஸ்கின் மேல் அப்படின்றதே எனக்கு வந்து ஒரு மைனஸ் ரெண்டாவது டஸ்கி ஸ்கின் ப்ரெசென்டபிள் இல்லை அப்படின்னும் போது இந்த ஐராக்கியில் பார்க்கும்போது நான் நாலாவதுலேயும் அஞ்சாவதுலேயும் இருக்கேன் பட் அப்படிப்பட்ட நான் இன்றைக்கி இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே சர்வை பண்ண முடியுது நாட் ஓன்லி சர்வைவிங் ஐ எபிள் டு கிவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அதர்ஸ் அப்படின்னா அப்போ நான் என்ன விஷயங்கள் பண்ணேன் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதை வந்து நான் அப்படியே லைவில் கொஞ்சமாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஸோ தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஆல் தி பீப்புள் எல்லா கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புளுக்கும் ஆனால் அந்த ஐராக்கி நான் சொல்லிவிட்டேன் அந்த டாப்லேருந்து ஆரம்பிக்குது இப்போ கம்மிங் டு தி பாயிண்ட் இந்த எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் குவாலிட்டி அந்த டேலண்ட் இதுதான் நான் சொல்ல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் வெதர் யூ லுக் ஃபேர் வெதர் யூ லுக் டஸ்கி டார்க் யூ ஆர் மேல் ஃபீமேல் வாட் எவர் என்ன வேணாலும் இருந்துட்டு போகலாம் எண்ட் ஆஃப் தி டே அந்த குவாலிட்டி அந்த டேலண்ட் மேட்டர்ஸ் இது வந்து நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கிளைண்ட்டுக்கு எடுத்தோடனே புரியாது கிளைண்ட்டுக்கு புரியாதுன்னு சொல்கிறது மாதிரி கிளைண்ட்டை தாண்டி ஆடியன்ஸ் ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க நான் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா என்னோடய டீம் மெம்பர்ஸே கேட்பாங்க ஏன்னா மேலே விட ஃபீமேலுக்கு வந்து நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது ஏன் அவங்களுக்கு போய் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லும் நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம் நான் ப்ராக்டிக்கலாக காமிக்கக்கூடிய விஷயம் மேபி நான் சொல்கிற விஷயத்தில் நிறைய பேர் உடன்பாடு இல்லைன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் நேரில் போய் பாருங்கள் நான் சொல்கிற விஷயத்த ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இல்லை அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு மாலில் போய் பாருங்கள் ஒரு மேல் எம்சி பண்ணும்போது ஈவன் அது நானாக இருக்கட்டும் இல்லை இன்னும் நல்ல டாப் எம்சி சென்னையில் இருக்காங்க அவங்களா இருக்கட்டும் மேபி எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ் எப்போவுமே எக்ஸப்ஷனல் இருக்குது அதுக்காக எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கம்பேர் பண்ணாதீங்க யாராவது ஒன் ஆர் டூ எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ் இருக்கும் அதை தாண்டி மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம் ஒரு மேல் எம்சி மாலில் பண்ணும்போதும் இல்லை ஒரு நார்மலான ஒரு ஃபீமேல் எம்சி நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணனா கூட சரி நார்மலாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் சரி பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீமேல் அங்கே வந்து நின்ன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆடியன்ஸ் நிற்கும் அப்போ இந்த இடத்துல வில் யூ பிளேம் த கிளைண்ட் ஆர் ஈவன் மேனேஜர் கண்டிப்பாக நீங்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் பிளேம் பண்ண முடியாது வந்து நிற்கிற ஆடியன்ஸை பிளேம் பண்ணுங்கள் இதுதான் நான் எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் நல்லா கவனிச்சுனா இந்த பாயிண்ட் புரியும் ஸோ ஆடியன்ஸ் இப்படி தான் நம்ம டியூன் ஆயிருக்கும் ஆடியன்ஸ் நான் சொல்லும்போது ஒரு மாலாக இருந்தால் மாலுக்கு வரக்கூடிய விசிட்டர்ஸ் இல்லை ஒரு ஃபேமிலி பார்ட்டியில் ஒரு கார்பரேட் இவெண்ட் இருந்தால் அங்கே வரக்கூடிய விசிட்டர்ஸ் கெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு ஃபீமேல் இருக்கிறாங்கன்னா எல்லாருமே அந்த ஃபீமேலை நோக்கி தான் ஓடக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளோட சொசைட்டி டியூன் ஆயிருக்கு இது நம்ம ஒத்துக்கிறமோ இல்லையோ நம்ம நீங்கள் பார்த்தீங்க நான் சொன்னேன் இந்த மெத்தட் நீங்கள் போய் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அப்படி ஆடியன்ஸ் டியூனாக இருக்காங்கன்னும் போது ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன தேவையோ அதுதான் ஒரு கிளைண்ட்டும் சரி ஈவெண்ட் மேனேஜரும் சரி எம்சியும் சரி கொடுக்க ட்ரை பண்ணணும் பட்
செகண்ட் கேட்டகரி லைக் மேல் எம்சியோ இல்லை வந்து டஸ்கேஸ் எம் எம்சியோ ஸோ இது வந்து கிளைண்ட்டுக்கு இந்த வந்து போகிற ஈவெண்ட் மேனேஜர் ஆகட்டும் இல்லை எம்சி ஆகட்டும் இது வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் கிளைண்ட் வந்து ஃபேர்ஸ் கேட்டு கேட்ட உடனே ஓகே ஓகேன்னு தலையாட்டாமல் எக்ஸாக்டாக என்ன வேணும் பிகாஸ் தட் இஸ் மை ஹேபிட் கிளைண்ட் கேட்குறாங்க குட் லுக்கிங் ஃபேர்ஸ் கேன் சொல்லும்போது உங்களுக்கு என்ன பர்பஸ் என்ன மாதிரி ஆடியன்ஸ் வர போகிறாங்க எதுக்காக உங்களுக்கு இந்த நீட் ஆல் யூ நீட் இஸ் அண்ட் எம்சினா என் கையில் விட்டுருங்க உங்கள் ஈவெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எம்சி நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு பர்டிகுலர் ரெக்கார்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில நேரத்தில் சில கிளைண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லை எனக்கு வரது எல்லாமே ஜாப்பனீஸ் கிளைண்ட்ஸ் ஜாப்பனீஸ் சொல்லும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு மைண்ட் செட் எடுத்தோனே ஒரு வைட்ஸ்க்கு என்ன பார்த்தா தான் அவங்க மைண்ட் உக்காரும் அப்படின்னும் போது ஓகே ஆஃப்கோர்ஸ் ஐம் ஃபோர்ஸ் டு கிவ் தம் அவங்க தப்பான விஷயத்து கூப்பில்ல எம்சி அகைன் ஐ அகைன் ஐ வில் லைக் டு அட்ரஸ் தட் மீடியாவில் எப்படி சில தப்பான விஷயங்கள் இருக்கோ கேஸ்டிங் கவுச் இருந்ததுக்கோ அதை மாதிரி ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியிலோ சிலது இருக்குது அப்படின்றது கேள்விப்பட்டுருக்கோம் அது வந்து சின்ன லெவலில் நடக்கிறது கிடையாது பெரிய லெவலில் வந்து அவங்க வந்து ஹையர் லெவல் போனும் போது இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்றது தெரியுது அப்படின்னு போது அந்த இடம் அதை பற்றி நான் இங்கே பேசலாம் ஐம் நாட் கோயிங் டு கமெண்ட் ஆன் தட் ஐம் ஜஸ்ட் கமெண்டிங் இயர் ஒரு எம்சியில் ஒரு நல்ல பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்கு கிளைண்ட் கேட்குறாங்க ஒரு ஜென்யூனான ரெக்யர்மெண்ட் இல்லை ஜாப்பனீஸ் கிளைண்ட் வராங்க அவங்க வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒயிட் ஸ்கேன் பார்த்தா தான் அவங்களால் ஈஸாக ரிலேட் பண்ண முடியுன்றாங்கன்னா அப்போ வந்து அந்த இடத்துல நான் ஐ நீட் டு கிவ் ஒயிட் ஸ்கேன் தான் அங்கே வந்து இல்லை உங்களுக்கு வந்து நான் டாக் ஸ்கேன் தான் கொடுப்பேன் நல்லா எக்ஸ்ட்ரானரி எம்சி கொடுப்பேன் அப்படின்னு தாண்டி அங்கே கிளைண்ட்க்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்கணும் திஸ் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்ட் நிறைய பேர் சொல்லலாம் இன்றைக்கி ஜெயிச்சவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேபி அவங்க ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து அவங்க ரொம்ப டாக் ஸ்கேனாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடிக்கடி நானே அர்னால்டை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் அர்னால் ஸ்கேவஞ்சை பற்றி அவரோட ஸ்கிரிப்டை வந்து அவர் எழுதிட்டதுக்கப்புறமா நான் தான் நடிப்பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறாரு பார்க்குற ப்ரொடியூசர் எல்லாருமே வந்து இல்லை நான் இந்த ஸ்கிரிப்டை எடுத்துக்கிறேன் ஆனால் வந்து உன்னை ஈரோவாக போட முடியாது யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஃபார் தட் மக்கள் உன்னை பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரியாக இருக்குது ஒரு ஆயிரமும் எவ்வளோ சொல்லுவாங்க அத்தனை ஃபெயிலியரை தாண்டி இல்லை நான் நடித்தா நான் தான் நடிப்பேன்னு சொல்லி விடாமல் வச்சு வச்சு ஐ திங்க் தட் வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் மூவி ரேம்போன் நினைக்கிறேன் அவ்வளோ மேசிவ் இட் ஆன மூவி ஸோ இதை மாதிரி நம்ம எவ்வளோ பேர் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் டாக் ஸ்கேனாக இருக்கலாம் இல்லை ஹேண்டிகேப் பீப்புளாக இருக்கலாம் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் நம்ம அதை அந்த ஸ்டோரியில் நம்ம என்ன எடுக்கிறேன்னா அவங்க சாதிச்சாங்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை எடுக்கிறமே தவிர பட் அதுக்கு பின்னாடி அவங்க எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டாங்க இது எடுக்கிறது கிடையாது ஏன்னா இதுதான் எல்லாருமே முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து அதாவது ரொம்ப வீக்காக இருந்து ஜெயிச்சாங்க தெரியுமா அவங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அதை நம்ம செய்யறதுக்கு ரெடியாக இல்லை நம்ம வந்து அந்த சக்ஸஸ் ஸ்டோரியை மட்டும் தான் பேச ரெடியாக இருக்குமே தவிர அதோட கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு மேல் எம்சி ஒரு மேல் எம்சிலாம் பாஸ் ரெக்கார்டில் மேல் எம்சிலாம் ஃபெயில் ஆகிருக்காங்க மேல் எம்சியால் பெரிய லெவலில் ஷைன் ஆக முடியல அதில் யாரோ ஒருத்தங்க ஷைன் ஆகிட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி இன்னைக்கு விஜய் சேதுபதி எடுத்துக்கலாம் முப்பத்தஞ்சு வயசில் ஒருத்தர் ஷைன் ஆகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே அவர் நம்ம இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துக்கலாமே தவிர ஆனால் அவர் அதுக்கு பின்னாடி என்ன ஒழிப்பு போட்டாரோ அதை போட்டால் தான் நம்ம நீங்களும் சரி முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசில் வந்து அந்த ஒரு சக்ஸஸ் அடைய முடியும் இல்லை விஜய் சேதுபதியால் சாதிக்க முடியும் என்னால் சாதிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சும்மா வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க அரைச்சமாகவே அரைக்கிறீங்க எதுவுமே ஒரு எக்ஸாக இப்படி போடலைன்னா கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ண முடியாது ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் இது மாதிரி வந்து ஒரு வீக்கான பர்சன் கிட்ட இருந்து ஒரு வீக்குன்னு நான் சொல்லக்கூடாது அவங்க வந்து மேபி மற்றவங்க கூட கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன லெவலில் தான் அட்வான்டேஜ் இருக்குது பட் அதை தாண்டி அந்த தடையில் பிரேக் பண்ணி வின் பண்ணாங்கன்னா அந்த சக்ஸஸ் ஸ்டோரி மட்டும் பாராட்டாமல் அது பின்னாடி இந்த பெயின் அது பின்னாடி இந்த எஃபர்ட் நீங்கள் போட ரெடியாக இருங்க அதே மாதிரி தான் நான் பண்ணுறேன் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பீங்க மேல் எம்சி நான் வந்து நான் ஃபைட் பண்ணுறது வந்து என்ன ஃபீமேல் டாமினட் இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு மாதம் பதினஞ்சு இவெண்ட் இருக்கணும் என்னோடய டீம் மெம்பருக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு நான் ஸ்ட்ரை ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற எஃபர்ட் போடணும் நான் பாடு சும்மா வீட்டில் உட்காந்துட்டே இருந்துட்டு ஓகே மேல் எம்சிக்கு எல்லாருமே இவெண்ட் வந்துடும் எல்லாருமே கண்டிப்பாக வந்து தனுஷ் சக்ஸஸ் ஆனார் விஜய் சேதுபதி சக்ஸஸ் ஆனார் சிவகார்த்திக் சக்ஸஸ் ஆனார் நானும் ஆயிடுன்னு சொல்லி வீட்டில் உட்காந்தா கண்டிப்பாக நடக்காது அப்போ நான் மா நார்மலாக ஒரு ஃபீமேல் எம்சியோ இல்லை ஒரு ஃபேர் லுக்கிங் ஃபீமேல் எம்சி போடுற எஃபர்ட்டை தாண்டி
நம்மளோட ஸ்கில்லையோ நம்மளோட டேலண்ட்டையோ நம்மளோட மார்க்கெட்டிங்கோ வளர்த்துக்காம இண்டஸ்ட்ரியை மட்டும் பிளேம் பண்ணிட்டு இருக்கா கண்டிப்பாக எதுவுமே நடக்க போகிறது கிடையாது ஸோ மை அம்பிள் ரெக்வஸ்ட் பி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணவே பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லலை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது அதோட சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருங்க சொல்யூஷனுக்கான டிஸ்கஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ரெடியாக இருங்க ஒரு இஷ்யூ ஆரம்பிச்சு அங்கே ஒரு ரெண்டு மூணு டிஸ்கஷன் நடக்கும்போதே இல்லை இது வந்து நமக்கு ஏற்றது கிடையாது அப்படின்னு எல்லாமே விட்டு விட்டு போகும்போது கண்டிப்பாக இது வந்து பூனைக்கு யார் மணி கட்டுன்ற மாதிரி தான் இது கடைசி வரைக்கும் நெவர் எண்டிங் டாப்பிக்காகவே போகும் ஸோ ஐ விட் ரெக்வஸ்ட் எவ்ரி ஒன் டு ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் டுகெதர் ஸோ தட் இண்டஸ்ட்ரியில் ஏதாவது நீங்கள் மாற்றணும்னு நினைக்கிறீங்களா எல்லாமே மாற்ற முடியும் இன்ஃபேக்ட் என்னோட ரீசன்ட் டாக் ஐஏஎஸ்ஐட சென்னை சாப்டர் மீட்ல பண்ணும்போது சொன்னா நாங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் எதெல்லாம் நோக்கி நாங்க போறோம் எது என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்றோம் பேமெண்ட் இஷ்யூஸ் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்றோம் ஃபீமேலுக்கு இருக்க சேஃப்டி இஷ்யூ பத்தி சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்றோம் பேமெண்ட் நெகோசியேஷன் பத்தி சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்றோம் லாஸ்ட் மினிட் பேக் அவுட்ஸ் நிறைய ஆகுது அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ப்ரொஃபஷனலிசம் எப்படி எடுத்துருவோம் இது மாதிரி டாபிக்ஸ் போட்டு இதெல்லாம் எப்படி நம்ம அட்ரஸ் பண்ணலாம் சோ தட் சென்னை ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஓவரால் மேல வரத்துக்கு என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி வி ஆர் ட்ரைங் டு ஒர்க் ஆன் தட் அப்படின்னும் போது நீங்கள் வந்து இது மாதிரி ஒரு டீமில் ஜாயின் பண்ணி இல்லை நீங்கள் வந்து இதுக்கான இனிஷியேட் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அடுத்த லெவல் சென்னை வெண்டு இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஓகே நான் என்னுடைய லைவில் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி லைவ் இங்கே முடிச்சிட்டு இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் லெட் மீ செக் மை பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டுருந்தான்னு சொல்லிட்டு ஓகே லாஸ்ட் ஒன் டாபிக் லைக் அந்த நான் ஃபேர்ஸ்கெட் பற்றி பேசும்போது திரும்பவும் நான் அந்த ஜாப்பனீஸ் கான்டாக்ட் சொன்ன மாதிரி தான் எல்லா இடத்துலையுமே டேலண்ட் முக்கியமே முக்கியம் கிடையாது சில இடத்துல வந்து கிளைண்ட்டுக்கே தெரியும் டேலண்ட்டை தாண்டி ஓகே எனக்கு ஒரு எம்சி இருந்தால் போதும் சம்மன் ஷூட் கம் அண்ட் ஸ்டாண்ட் டு புல் த க்ரௌட் அப்படி இருந்தால் போதும் அப்படின்ற இருக்குது அந்த இடத்துலலாம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கிளைண்ட் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை சொல்லிட்டு போய் போயிடணும் மேபி ஒன் மோர் திங் இருக்குது நிறைய பேருக்கு என்னென்னா ஃபேர் லுக்கிங் எம்சிஸ் ஃபேர் லுக்கிங் கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே வந்து மக்கு அவங்க வந்து சரியாக ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க ஆட்டிடியூட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஸ் நைன்டி பர்சன்ட் இந்த இண்டஸ்ட்ரி வாட் ஹேவ் சீன் த லாஸ்ட் செவன் இயர்ஸ் எஸ்பெஷலி இந்த ஹோஸ்டர்ஸ் ப்ரொமோட்டர்ஸ் கேட்டகரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேர் லுக்கிங்காக இருக்கும் நான் எடுக்கிறதுக்கே பயப்படுவேன் ஏன்னா லாஸ்ட் மின் பேக் அவுட் நிறைய நடக்கும் ஆட்டிடியூட் இஷ்யூ நிறைய இருக்கும் பட் அதுக்காக நான் எப்பவுமே சொல்கிறதா எப்பவுமே நெவர் ஜென்ரலைஸ் அந்த நைன்டி பர்சன்ட் நான் பார்த்த ரிசர்ச் இருக்குது பட் அந்த டென் பர்சன்ட் தேர் ஆர் ஜென்வின் கேர்ள்ஸ் ஆர் ரியலி டெடிக்கேட்டட் நல்ல ஆட்டிடியூட் இருக்கவங்க ஸோ அதுக்காக வந்து நான் கம்ப்ளீட்டாக கேர்ள்ஸ் ரூல் அவுட் பண்ண மாட்டேன் தேர் ஆர் ஆல்வேஸ் அ குட் கேர்ள்ஸ் ஹூ ரியலி ஒர்க் ஹார்ட் அண்ட் ஒர் டெடிக்கேட்டட் ஸோ அதே மாதிரி தான் எம்சிஸ்லையும் சரி அந்த ஃபேர் லுக்கிங்ன்ற ஒரே வேர்டுக்காக வந்து ஒரு ஃபேர் லுக்கிங் எம்சி செலக்ட் பண்ணுறாங்கிறதுக்காக அவங்க நல்லா பண்ண மாட்டாங்க சொதப்புவாங்க அப்படின்னு நம்ம அவங்களுக்கு சாபம் கொடுக்குறதோ இல்லை அவங்களை பற்றி நெகட்டிவ் எடுக்கிறதோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன டாக் டு மை கிளைண்ட் எனக்கு ஒரு கிளைண்ட் ரெக்வயர்மெண்ட் வரும்போது எம்சி வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் கேட்குற ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு மேல் வேணுமா ஃபீமேல் வேணுமா யார் வேணாலும் இருந்தால் பரவாயில்லையு கேட்பேன் நான் அவங்க வந்து ஃபீமேல் தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது தென் ஐ ஆசிம் ஓகே என்ன ஈவெண்ட் அது இல்லைனா ஈவெண்ட் பிஃபோர் தட் ஐ ஆசிம் வாட் இஸ் த ஈவெண்ட் அபவுட் சொல்லிட்டு நான் சொல்லுவோம் உங்களுக்கு மேல் நான் அவங்ககிட்ட கொஸ்டின் கேட்கறதோ எழுதி எழுதி நான் மேல் ஆர் ஃபீமேல் யார் வேணாலும் கொடுக்குறேன் பரவாயில்லையு கேட்பேன் அது தாண்டி ஃபீமேல் தான் வேணும்னு கேட்கும்போது தென் ஐ எக்ஸ்பிளைன் தென் உங்களுக்கு ஃபீமேலாக இருக்காங்க மேலோ இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி இவங்க இந்த கேட்டகரி என்னோட டீம் வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் சொல்லுவோம் இவங்களோட ஸ்கில் செட் இது இவங்களோட ஸ்கில் செட் இது என் ஸ்கில் செட் இது நந்தினி ஸ்கில் செட் இதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ஸோ எங்கேயுமே வந்து நான் யாருமே இறக்க சொல்கிறது கிடையாது லைக் நிறைய பேர் வந்து இது மாதிரி டிஸ்கஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபேர் லுக்கிங்னு சொன்னோடனே ஃபேர் லுக்கிங் பற்றி தப்பாக பேசுது மேல் ஃபீமேல் கம்பேஷன் போது ஃபீமேல பற்றி தப்பாக சொல்லி மேல உயர்த்தது அது நம்ம பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது யூ கேன் ஜஸ்ட் சே த ஃபேக்ஸ் மேல் எம்சி என்ன பண்ணுவாங்க ஃபீமேல் எம்சி என்ன பண்ணுவாங்க இந்த எம்சி என்ன பண்ணுவாங்க அந்த எம்சி என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு லெட் த கிளைண்ட் டிசைட் ஓகே எனக்கு யார் வேணும் நான் சொல்லும்போது அப்படி தான் சொல்லுவோம் ஓகே இந்த மேல் எம்சி வந்தாலும் இஸ் எ குட் டான்ஸ் நீங்கள் கேட்குற இந்த ஃபீல் எம்சிக்கு டான்ஸ் தெரியாது நீங்கள் கேட்குற ஷோ வந்து டான்ஸ் பேஸ்ட் ஷோ அதுக்கு இந்த மேல் எம்சி போட்டிங்கனாலே பண்ணுவார் இவர் வந்து இன் என்கேஜ் அ க்ரௌட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ சஜஸ்ட் ஸோ இது மாதிரி ஆல்வேஸ் டாக் த ஃபேக்ஸ் டு த கிளை
அவங்களோட லுக்காக அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸாக என்னன்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கிட்டு கரெக்டாக அது மாதிரி பண்ணுங்கள் சம்டைம்ஸ் யூ கேன் யூஸ் அ வேர்ட் ப்ரெசன்டபிள் அது தப்பே கிடையாது ப்ரெசன்டபிள் என்பது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பல நேரத்தில் நானே நான் ப்ரெசன்டபிளாக ப்ரெசன்டபிளாக இருந்திருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இவெண்ட்டுக்கு போகிறேன் ஷேவ் பண்ணாமல் ரொம்ப அலங்கோலமாக போனால் தட்ஸ் நான் ப்ரெசன்டபிள் இதே இது இன்னொரு நாள் ஷேவிங்கோட ஃபுல் ஷேவில் பார்க்கும்போது வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு ப்ரெசன்டபிளாக இருக்கும் ஸோ ப்ரெசன்டபிள்ன்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது பட் குட் லுக்கிங்ன்ற வேர்ட் ஐம் அகேன் செட் யூ கேன் யூஸ் ஃபேர் லுக்கிங் ஆர் வாட் எவர் எக்ஸாக்ட்லி கிளைண்ட் சொல்கிறாங்க சில நேரத்தில் கிளைண்ட் கேட்பாங்க நல்லா ஸ்டவுட்டாக இருக்கணும் எம்சி நல்லா கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கணும் வெயிட்டாக இருக்கணும் ஏன்னா ஸ்டேஜில் அவங்க பார்க்கும்போது தெரியணும் மற்றவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஜென்யூன் ரெக்குவயர்மெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இதை மாதிரி இடத்துல நானும் நந்தினியாக ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கோம் நான் ஓப்பனாக வெளியே பப்ளிக்கில் கூட சொல்லுவேன் என்னன்னா சொல்லுவாங்க நீங்கள் லீனாக இருக்கீங்க பெரிய ஸ்டேஜ் எது பார்க்கும்போது வந்து ஆடியன்ஸால் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஐ டெல் தம் ஓகே ஐ அக்ரி தட் அப்படின்னு சொல்லும்போது சில நேரத்தில் ஐ ஷுட் அக்செப்ட் தட் ஸோ எனக்கு ஏற்ற ஈவெண்ட் என்ன வருதோ ஐ எம் ரெடி டு டேக் தட் எனக்கு செட் ஆகாத ஈவெண்ட் என்னும் போது ஐ எம் ரெடி டு லூஸ் தட் ஈவெண்ட் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்ட் ஆல்வேஸ் ஃபேர் லுக்கிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வந்து குவாலிட்டி கம்மின்றது வந்து அந்த ஸ்டிக்மா மைண்டில் வந்து தூக்கிடுங்க தயவு செஞ்சு ஃபேர் லுக்கிங்லேயே வந்து குவாலிட்டி கொடுக்கக்கூடிய பீப்புள் இருக்காங்க அண்ட் இம்பார்ட்டன் திங் திஸ் இஸ் அ ஃபீமேல் டாமினேட்டட் இண்டஸ்ட்ரி எம்சிங் அண்ட் விஜய் அதை தாண்டி இதில் வரக்கூடிய மேலாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து டெஸ்கி ஸ்கின் ஃபீமேலாக இருக்கட்டும் நம்ம இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் சர்வைவ் ஆகணும்னா கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு ஃபேர் லுக்கிங் எம்சி போடுற எஃபர்ட்டை விட நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து மடங்கு இருபது மடங்கு அதிகமாக போட்டாகணும் ஏன் போடணும்னு கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா ஐ டோன்ட் ஆன்சர் கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த இண்டஸ்ட்ரி செலக்ட் பண்ணிவிடும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எந்த இண்டஸ்ட்ரி வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ் ஜாப் போறீங்க அங்கே வந்து ஒருத்தர் ஐஐடி படிச்சுட்டு வரார் நீங்கள் எம்பிஏ படிச்சு வரீங்க ஒருத்தர் ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு வரார் அப்படின்னா ஐஐடியில் படிச்சுட்டு வந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து நல்லா வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா யூனிட் டு புட் இன் எஃபர்ட் ஸோ அந்த எஃபர்ட் போட தாங்கக்கூடாது சும்மானா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இல்லாமல் ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் புட்டிங் த எஃபர்ட் அண்ட் கிளைண்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட் கேட்குறாங்களா நீங்கள் கிளைண்ட் ட்ரை டு கன்வின்ஸ் கிளைண்ட் கன்வின்ஸ் பண்ணுறது தாண்டி எப்பவுமே ட்ரை டு கிவ் வாட் இஸ் நீடட் ஃபார் தி கிளைண்ட் அதுதான் என்னுடைய ஒரு சின்சியர் சஜஷனாக இருக்கும் கிளைண்ட்டோட இன்னும் ஈவெண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல கரெக்டாக எந்த எம்சி ஃபிட்டி நான் வாங்கன்னு பார்த்துட்டு நீங்களே கிளைண்ட் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் எந்த எம்சி எப்படி ஒர்க் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கிளைண்ட்ஸ் உட் அக்செப்ட் தட் ஒரு டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த கிளைண்ட்ஸ் டபனாக இருப்பாங்க யூ டிசைட் வெதர் யூ ஆர் கோ டு டேக் த கிளைண்ட் ஓர் அங்கே ஒரு சின்ன காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு ஓகே இந்த டைம் இந்த கிளைண்ட்டுக்காக நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட் சைட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் இயர் இஃப் ஹவ் எனி கமெண்ட் ஒப்பீனியன் சஜஷன் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஷேர் பட் யாராவது கமெண்ட் பண்ணுறது மாதிரி அவர் ரெக்வஸ்ட் டு ஒன்ஸ் அகேன் கோ த்ரூ தி கம்ப்ளீட் லைவ் ஏன்னா ஃபுல் லைவ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் பேசியிருக்கு புரியும் ஏதாவது ஒரு பாட்டை பார்த்தீங்கன்னா சில நேரத்தில் நீங்கள் அதை மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ இந்த லைவ் மேபி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் போயிருக்கலாம் நீங்கள் வந்து உங்கள் லைஃப்பில் எவ்வளோ டைம் எங்கே எங்கேயோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் பட் ரொம்ப நாளாக சென்சிட்டிவாக போகக்கூடிய ஒரு டாபிக் வந்து நான் இங்கே அட்ரஸ் பண்ணிக்க கொஞ்சம் தைரியம் எடுத்து ஒரு இனிஷியேட் எடுத்து பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் திஸ் த லைவ் பொறுமையாக பார்த்துட்டு தென் ஷேர் யூர் ஒப்பீனியன் கண்டிப்பாக நான் 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 because coming from psychology background after attending so many psychology training usage of words is elnathla mukkiya argument endradhu vandu nee correct ah naan correct ah endradhu discussion endradhu edhu correct enna poradhukku nee correct ah naan correct ah endradhu mukkiyam kedaiyadhu illa neenga correct ah naanga correct ah endradhu mukkiyam kedaiyadhu edhu correct edhu correct o rendu per adhu vandu nam correct ah vandu adhu nokki povom so and agala please feel free to share your suggestions if you want to contact me on my mobile number 9003087198 This is MC Damaras and signing off from Chennai Even Professionals. Have a wonderful time and uh, my best wishes for all the female MCs and male MCs and all the Even Professionals in Chennai Even Industry. Come on, let's join hands together and grow together. Let's collaborate, contribute and grow together. Ta-da, bye-bye.